Յուրականի Սուրբ Հովանեզ եկեղեցու հարևանությամբ է գործում տոնացույց ժողովրդական թատրոնը։ Գրեթե 10 տարի թատրոնի սաների ու ուսուցիչների ջանքերով փորձ է արվում վերականգնել հայկական մոռացված ծեսերն ու հավանդույթները։ Հատկապես ազգային եկեղեցական տոների ժամանակ բեմականացումների միջոցով նրանք ժողովրդական ծեսի պատառիկներ են ներկայացնում։ Այս անգամ տոնում են խաչվերացը։ Պարկապզուկի կանչող ձայնն է։ Հնում ամենուր նախապատրաստվում էին խաչվերացը հանդիսավորությամբ նշելու։ Այս գործիքը պատրաստում էին մեկ տարեկան ուլի մորթուց, այն էլ ոչ սովորական, հատուկ խաչվերացի տոնին զոհաբերված։ Հենց այդ պատճառով տոնը կոչվում էր նաև ուլնոց կամ ուլկախոցի, առանց տիսական այդ բաղադրիչի տոնն ամբողջական չեր համարվում։ Մորթուց պատրաստում էին պարկապզուկը, իսկ միսը խորովում թանդրում։ Հենց խորված ուլն էլ համարվում էր խաչվերացի տիսական ու տեստը։ Հետաքրքիր է, որ եթե կենթանի մարդու համարառողջության, համար հաջողության, համար մատաղ էին անում գարնոք, ապա նախնինների համար մատաղ էին անում ուլիք, այցիքին։ Եվ մատաղ ինչպես էր կատարվում, այցիք ուլիք ին Գեղան պապն ու թամարտատը տոնը նշում են թորնիքների հետ, խաչվերացի ավանդական կերակուրդեն են պատրաստում։ Տոնական օրերին սկսվում էր նաև աշտանային բերկահավակը։ Մարդիկ պատրաստվում էին զմրան գալեսյանը, մի ահամուր ուժերով անցնում գործի, մի հատվածում ծորենն են մաղում ալյուր ստանում, մյուս կողմում էլ խնոցի են հարում և այգում Ելին ջուրախություն առանց երկ ու երաժշտության, թամարտատը կատարում է հատվասներ կարոց խաչի վիպերգությունից, պարտադիր պայման է, որ տանմեծերը կարավուզից ու ռեհանից խաչ պատրաստ են, ինչպես վիպերգում է ասվում, զորավոր խաչը ծ Կարոս խաչի վիպերգությունը շատ կիչ է հայտնի, բայց ինքը համարվել է սասնացարարից հետո երկրորդ հայկական էպոսը։ Ու այն մասին է, թե ինչպես խոտքաղները հանկարծ տեստում են կարավուսը, Եվ ասմեն ես ինչ գեղեցիք է կալ կալ է խաչ եմ շինեցին, գեղեցիք խաչ եմ պատրաստում չորձ բոլորը խնձորեցին, թզե թպով պատատեցին և հանկարծ կատարվեց էր աշկ։ Հաչ ինքն իրեն թրավ դեպի երկին, գնաս դեպի տաճարը բնությունը չորանում է, շահի սիրելիկինը մահանում է, հետո առաջնեք տղան է մահանում ու շահը հասկանում է, որ ամբողջ պաճարը հայերի խաչն է։ Հասկանալով դա մեծ ու հաբերություներով խաչը վերադարձնում է հայերին։ Հաչվերացից ամպակաս էին ուրախությունը, հյուրասիրությունն ու կատակները։ Այդ որը նշանված տղային տանիքը հասնացույ տուն է ուղարկում տոնական սեղան, պատրաստված ուլով, մրքերով, կաղցրավենիքով։ Նախնիների հիշատակը հարգելը պարտադիր պայման էր, այդ տարում հանգությալներ ունեցողներ նուղակի որոշ զստվածություն էին ունենում, սակայն որը չեր համարվում սկի ու տխրության, այն ժամանակ ընդումված պայման էր, զարդարված խաչով Մարդիկ իրար հետ գնում էին գերեզմանները պային տանում նախնինների համար, հենց այն տեղը լուտում էին ու թանրապես ընդումված էր մեծ ճաշկերութները հենց գերեզմաններում իրար հետ բոլորը հավակվում էին էս որինակ էս գերեզմանի բոլոր նախնիններին և ոչ թե լաց լինել սկալ, այլ ուրախանալ պարկ տալասուն։ Հաչվերացի տոնին կազմակերպվում էին նաև ուղտագնացություններ, յուրական չուր բնակավայր ուներ տոնին նվիրված իր ուղտավայրը։ Մինչև այժմել խաչվերացի տոնի նշանավոր ուղտավայր տոնի կապակցությամբ եկեղեցիներին մատուցում էին նվերներ, ուլեր, գորգեր, տարբեր գործվածքներ եվ այլ են։ Ուղտավայրերում կազմակերվում էին տոնավաճարներ, խաղային երաժշտական հանդիսություններ։ 
օրվա երկրորդ կեսին մարդիկ վերադառնում էին իրենց տները եւ շարունակում խնջուքի արարողությունը տան տիրուհին կարգի էր բերում բնակարանը եւ սпасում օխտավոր հյուրերին իսկ երիտասարդները բակում շուրջ բար էին բռնում բարերը եւս նվիրված էին խաչվերացին եւ հատուկ խորուրդ ունեին այս մեկ օրինակ մայրոքի է կոչվում հետաքրքրական են սրբխեչի բարերը տոնակատարության ժամանակ բոլոր բարեր գնում են ձախ ձախ բարեր են բառում որովհետև այ բարի շարժումը շատ կարևոր է աչ գնացող բարերը հայկական հավատալիքների համաձայն կապում են կյանքի շրջանի հետ հաջողության հետ ձախ գնացող բարերը նախնիների պաշտանմունքի հետ նախնիների շատակության եւ անցալի հետ օրվա տոնակատարությունից անպակաս էր նաեւ ստվերների թատրոնը որը եւս կապվում էր նախնիների պաշտամունքի հետ մարդիկ հավատում էին որ երբ նախնիները կյանքից հեռանում են ֆիզիկապես նրանց հոգիները այս դեպքում ստվերները մնում են երկրի վրա իրենց կողքին այդ իսկ պատճառով բեմականացումները հիմնականում նրանց պատվին էին լինում մարի խաչատրյան գևորկավաքյան եկեղեցական կյանք